வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று சவால்களை முறியடிக்க ருவாண்டா நாட்டிற்கு மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதரவையும் இந்தியா வழங்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வேளாண் சீர்திருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும் இரண்டு சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் எதிர்கால தலைமுறையினரின் நல்வாழ்வுக்கு சுற்றுச்சூழலை மக்கள் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கும் போக்கை பாகிஸ்தான் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்திய எச்சரிக்கை தமிழகத்தில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒளிரும் தமிழ்நாடு மாநாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறியும் பணிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தகவல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ருவாண்டா அதிபர் பால் ககமேவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனையின் போது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அந்நாட்டிற்கு தாம் பயணம் மேற்கொண்டது முதல் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டு அதிபரிடம் திருப்தி தெரிவித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது மேலும் பிரதமரின் பயணத்தின் போது ருவாண்டா நாட்டிற்கு இந்தியா சார்பில் இருநூறு பசுக்கள் பரிசாக வழங்கியதை அந்நாட்டு அதிபர் தமது உரையாடலின் போது நினைவு கூர்ந்தார் ருவாண்டா நாட்டில் குழந்தைகளுக்கு தேவையான பால் கிடைப்பது அந்த பசுக்களின் மூலம் மேம்பட்டதாகவும் விவசாயிகளின் வருவாயும் அதிகரித்திருப்பதாகவும் பிரதமரிடம் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் மற்றும் சுகாதார நடைமுறைகள் அவை தொடர்பான சவால்கள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் இரு நாடுகளிலும் எடுக்கப்பட்டு வரும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்புக்கான உறுதி குறித்த தகவல்களையும் இந்திய பிரதமரும் ருவாண்டா அதிபரும் பரிமாறிக்கொண்டனர் மேலும் தற்போதைய நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் பரஸ்பரம் இரு நாடுகளிலும் தவிக்கும் மக்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கு அனைத்து ஆதரவும் அளிப்பதற்கு இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட ருவாண்டாவின் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவை அளிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்தார் இந்த சவாலை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் ருவாண்டா மக்களின் முயற்சிகளுக்கு அப்போது பாராட்டு தெரிவித்தார் அந்நாட்டு மக்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நலன்களுக்கும் பிரதமர் மோடி தமது தொலைபேசி உரையாடலின் போது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கிலும் விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையிலும் வேளாண் துறை சீர்திருத்தங்களுக்கு வகை செய்யும் இரண்டு அவசர சட்டங்களை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று பிறப்பித்துள்ளார் விவசாயிகள் தங்களின் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் உள்ள தடைகளை களையும் வகையில் மத்திய அரசு ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளித்த இந்த இரு சட்டங்களுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்கள் வணிக ஊக்குவிப்பு அவசர சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது விவசாயிகளுக்கான விலை உத்தரவாதம் மற்றும் வேளாண் சேவைகள் மீதான ஒப்பந்த பாதுகாப்பு அவசர சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆகிய இந்த இரு அவசர சட்டங்களுக்கும் அண்மையில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது இந்த நிலையில் வேளாண் துறையில் முக்கியமான சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்த வழிவகுக்கும் இந்த இரு சட்டங்களுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக மத்திய அரசின் அறிவிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த இரு சட்டங்களின் மூலம் விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்கள் இருப்பு மற்றும் அதற்கான விலையை இறுதி செய்வது போன்றவை மேம்படும் என்று மத்திய அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது இந்த சட்டங்களின் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்பகுதி விவசாயிகளின் பொருளாதாரம் மேம்பட வழிவகை ஏற்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்களை கட்டுப்பாடின்றி இருப்பு வைத்துக் கொள்வதற்கும் விளைப்பொருட்கள் வாங்குவோரை விவசாயிகள் விருப்பத்திற்கேற்ப முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் அளிப்பதற்கும் இந்த சட்டங்கள் வகை செய்கின்றன இந்த அவசர சட்டங்கள் குறித்து மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் நேற்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் 
இந்த சட்டங்களை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மாநில அரசுகள் தங்களின் ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் அதில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சீர்திருத்தப்பட்ட புதிய சூழலில் வேளாண் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு மாநிலங்களின் தொடர் ஆதரவு அவசியம் என்றும் அமைச்சர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சட்டங்களின் மூலம் விவசாயிகள் தங்களின் உற்பத்தி பொருட்களை மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் தடையின்றி விற்பனை செய்ய வழிவகை ஏற்படும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இயற்கை பாதுகாப்பதில் நீண்டகால பாரம்பரியமும் ஆழமான நுண்ணறிவும் இந்தியாவுக்கு உள்ளது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியிருக்கிறார் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் நம்முடைய கலாச்சாரத்திற்கு உள்ளார்ந்த பங்கும் பல்வேறு வழிமுறைகளிலான வழிபாடுகளும் உள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எதிர்கால தலைமுறையினரின் நல்வாழ்வுக்கு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அதில் மக்களை வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்பான முக்கிய திட்டங்கள் அமைப்பின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நேற்று புதுதில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கனவை நோக்கி கல்வி நிறுவனங்கள் கடின உழைப்பை அளிக்க வேண்டும் என்று அப்போது அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்க ஏதுவாக தொழில்நுட்ப கழகங்களின் இயக்குநர்கள் ஐஐடி நிறுவனங்களின் உயரதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை அமைப்பதற்கான யோசனைகளும் இந்த கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது சர்வதேச அளவில் இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மேம்பாடு குறித்தும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் திட்ட மேலாண்மை பிரிவு அடுத்த இரண்டு வார காலத்திற்குள் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இந்த பிரிவு முக்கிய திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கும் என்றும் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் நிறுத்தப்பட்டுள்ள உயர்கல்வி நிதியமைப்பின் பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது அண்மையில் வெளியான ஆசிய அளவிலான உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் முதல் நூறு இடங்களில் வந்துள்ள பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகம் மற்றும் இதர ஐஐடி நிறுவனங்களுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நிகழும் விபத்துகள் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி புதுதில்லியில் நேற்று தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதிகளில் மனிதர்கள் விலங்குகள் இடையேயான மோதலை தவிர்ப்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டது காணொலி காட்சி மூலம் இதனை தொடங்கி வைத்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி சாலை விபத்துகள் அதிகம் நடைபெறும் ஐந்தாயிரம் இடங்கள் நாடு முழுவதும் அடையாளம் காணப்பட்டு அதனை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பல இடங்களில் வன விலங்குகள் சாலைகளை கடப்பது வாடிக்கையாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் விலங்குகள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்திய பாதையை நாம் இப்போது பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை மக்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் சாலையில் செல்லும்போது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் பிரச்சினை ஏற்படாமல் கவனத்துடன் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என்றார் யானை போன்ற விலங்குகள் வனப்பகுதி சாலைகளை கடக்க முற்படும்போது தேவையற்ற தொந்தரவுகளை அளிக்கக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் மனிதர்களின் நிம்மதியான வாழ்வுக்கு பிற உயிரினங்களும் அவசியம் அப்போதுதான் இயற்கை சமநிலை பராமரிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா எட்டாவது முறையாக இடம்பெறுவதன் மூலம் மறுசீரமைக்கப்பட்ட பன்முகத்தன்மையுடன் கூடிய புதிய நடைமுறை பயிற்சிக்கான சாதனையாக இருக்கும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த துண்டு பிரசுரத்தை புதுதில்லியில் வெளியிட்டு பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இடம்பெறும் நாடுகளை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் அது பற்றி பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆசிய பசிபிக் குழுவின் சார்பில் இந்தியா மட்டுமே இடம்பெற்றிருப்பதால் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினராவதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என்று கூறினார் சர்வதேச அளவில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பாரம்பரிய சவால்கள் தொடர்வதுடன் அதனை எதிர்த்து முறியடிப்பது பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முன்னுள்ள சவால் என்றும் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் தற்போது எழுந்துள்ள பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ரீதியிலான சவால்கள் உள்ளூர் மற்றும் மண்டல அளவில் முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த விஷயத்தில் நீண்ட காலமாக எழுந்துள்ள இந்தியாவின் கோரிக்கையும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தினார் 
முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் சர்வதேச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான உறுதியான பதிலடி பன்முனை நடைமுறையில் சீர்திருத்தம் சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை மனித அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப மேம்பாடு போன்ற முன்னுரிமைகளுடன் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நடைபோடும் என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை பயங்கரவாதத்தின் முக்கிய மையமாக விளங்குகிறது என்றும் அந்நாடு இந்த போக்கை உணர்ந்து தங்கள் மண்ணிலிருந்து செயல்படும் பயங்கரவாதம் மற்றும் அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு எந்தவொரு ஆதரவையும் அளிக்கக்கூடாது என்றும் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது ஐநா ஆய்வு கண்காணிப்பு குழு தொடர்பான பதினோராவது அறிக்கை தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை மீது குறை கூறி பாகிஸ்தான் வெளியிட்டிருந்த கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா புதுதில்லியில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் மண்ணில் இருந்து செயல்படும் தீவிரவாதிகள் பிற நாடுகளில் பயங்கரவாத தாக்குதல்களை நடத்தியிருப்பதை அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா செய்தியாளர்களிடம் சுட்டிக்காட்டினார் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஜெய்ஷி முகமது லஷ்கர் ஏ தொய்பா ஆகிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து தீவிரவாதிகளை ஆப்கானிஸ்தானில் ஊடுருவ செய்து அந்நாட்டில் தாக்குதல்களில் ஈடுபடுவதாக ஐநா கடந்த மாதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் பாகிஸ்தான் பிரதமர் கடந்த ஆண்டு அந்நாட்டில் முப்பதாயிரம் முதல் நாற்பதாயிரம் தீவிரவாதிகள் இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டதை சுட்டிக்காட்டினார் அதனை பாகிஸ்தான் நாட்டு தலைவர்களை ஒப்புக்கொண்டுள்ள நிலையில் இந்நாடு தீவிரவாத செயல்களை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பாகிஸ்தான் தங்களின் செயல்பாடுகளை உணர்ந்து பயங்கரவாதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா சீனா இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகளை அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலம் கையாள்வதற்கு இரு நாடுகளும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளன கிழக்காசியாவுக்கான இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக இணைச் செயலாளர் நவீன் ஸ்ரீவத்சவா சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தலைமை இயக்குநர் உ ஜியாங்கோவுடன் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது இந்த ஆலோசனையின் போது இந்தியா சீனா இடையே எல்லைப் பகுதியில் தற்போது நிலவும் சூழல் உள்ளிட்ட இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது இரு நாடுகளின் தலைவர்கள் இடையே செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒருமித்த கருத்து அமைதி நிலைத்தன்மை சமநிலையான உறவுகள் குறித்தும் நினைவு கூறப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய உலகளாவிய சூழலில் நேர்மறையான முறையில் ஸ்திரத்தன்மையை உருவாக்க வேண்டியது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டது இரு நாடுகளின் தலைவர்கள் அளித்துள்ள வழிகாட்டுதல்களை ஏற்று செயல்பட இருதரப்பிலும் சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது அதன்படி அமைதியான விவாதம் மற்றும் பரஸ்பர உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் பேசப்பட்டது எல்லை பிரச்சினையை பதற்றமாக்க அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்றும் இந்த ஆலோசனையின் போது முடிவு செய்யப்பட்டது கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையில் அது தொடர்பான சவால்களும் இருதரப்பிலும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன இதற்கிடையே சீனாவின் மேற்கு பகுதி ராணுவப் படைக்கு புதிய கமாண்டரை அந்நாடு நேற்று நியமித்தது மேலும் இரு நாடுகளின் ராணுவ அதிகாரிகள் நிலையிலான பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறவுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்திற்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ராணுவ உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கிறார்கள் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் இதுவரை நோய் தொற்றுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி நான்காக உள்ளது ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை எழுபத்தேழாயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் குஜராத் மாநிலத்தில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தைந்தாயிரத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆறாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது 
தமிழகத்தில் நேற்று இதுவரை இல்லாத அளவாக ஆயிரத்து நானூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து நூற்றி பதினாறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தார் நேற்று மட்டும் பனிரெண்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததை அடுத்து மொத்த உயிரிழப்பு இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது நேற்று பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சைக்கு பின்னர் எட்நூற்றி அறுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் மொத்த குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் குணமடைந்தோர் விகிதம் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை குறித்த தகவல்கள் வெளிப்படையான முறையில் தெரிவிக்கப்படுவதாகவும் இறப்பு விகிதத்தை குறைத்து வெளியிடுவதாக கூறப்படும் தகவல் ஆதாரமற்றவை என்றும் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் பிரதம மந்திரியின் ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் பணி நேற்று தொடங்கியது கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு மூன்று தவணைகளாக ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே ஏப்ரல் மே மாதங்களில் ஜன்தன் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திற்கான தவணைத் தொகையை வழங்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன வரும் பத்தாம் தேதிக்கு பின்னர் பயனாளிகள் வங்கிகளிலிருந்து அந்த தொகையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் ஒன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் தலா ஐநூறு ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுவிடும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஒளிரும் தமிழ்நாடு எனும் மாநாட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் மாநிலத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை தொடர்ந்து மேம்படுத்தவும் தொழில்துறையில் தமிழகத்தை முன்னணி மாநிலமாக திகழச் செய்யவும் அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த மாநாடு நடைபெற இருப்பதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் இன்று இந்த மாநாடு நடைபெறவுள்ளது இதனை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர் தமிழகத்தின் தொழில் வளம் குறித்த கையேட்டினையும் வெளியிடவுள்ளார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே வெத்தலைக்காரன் காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் மதியழகன் ஜம்மு அருகே நாட்டை காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வீர மரணமடைந்த செய்தி அறிந்து அவரின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழக அரசின் சார்பில் மதியழகனின் குடும்பத்திற்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக வழங்கவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருப்பதாக அரசு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நேற்று முன்தினம் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது மதியழகன் வீர மரணமடைந்தார் அவரின் குடும்பத்தினரை நீரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறவும் அரசு தரப்பில் மரியாதை செலுத்தவும் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே வீர மரணமடைந்த மதியழகனின் குடும்பத்திற்கு தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டிற்காக வீர மரணமடைந்த தமிழரின் புகழ் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்று அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று காலம் முடிந்தவுடன் பணியாளர்கள் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று மாநில மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பரிசோதனை நடைமுறைகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த பிற மாநில தொழிலாளர்களின் நிலவரம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் தமிழகத்தில் இயற்கை இடர்பாடுகளை தாங்கும் வகையிலான தரமான மின்கம்பங்கள் பொருத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் மின்சார கட்டணத்தை செலுத்துவதில் சலுகையாக மின்சார கட்டணத்தை பிரித்து கட்ட வடிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பத்தெட்டாயிரம் விவசாயிகளுக்கு இந்த ஆண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வட்டியில்லா கடன் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் குடிமராமத்து திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் காமராஜ் கலந்து கொண்டாா்
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த ஆண்டு இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நூற்றி இரண்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் மேலும் குறுவை சாகுபடி தொடங்க உள்ள நிலையில் விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க மாநில அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் தெரிவித்துள்ளார் தர்மபுரியில் தொழிலாளர்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் நலிவுற்ற நிலையிலிருந்த உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்களின் நலனுக்காக தமிழக அரசு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் புதிய சட்டத்தை இயற்றியது என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நலனுக்காக கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் அமைத்தது என்றும் அவர் கூறினார் இதனால் தமிழகத்தில் உள்ள கட்டுமான தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் என பலரும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பெற்று வருகிறார்கள் என்றார் தமிழகத்தில் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்கள் தங்குவதற்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இரண்டு இடங்களில் சுமார் ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் தங்கி ஓய்வெடுப்பதற்கான இடவசதி தமிழக அரசால் செய்து தரப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பாராட்டை பெற்ற மதுரையைச் சேர்ந்த முடி திருத்தும் தொழிலாளியின் மகள் நேத்ரா ஐநா சபையின் நல்லெண்ண தூதராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டம் மேலமடையைச் சேர்ந்த மோகன் என்பவர் தனது மகளின் படிப்பு செலவுக்காக சேமித்து வைத்திருந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாயை கொண்டு கொரோனா ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இன்றி தவித்த சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏழை குடும்பங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வழங்கினார் தனது மகள் விருப்பத்தின் பேரிலேயே இதனை வழங்கியதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதையடுத்து நேத்ராவின் மனிதாபிமான செயலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் சுட்டிக்காட்டி பாராட்டினார் இந்த நிலையில் முடி திருத்தும் தொழிலாளி மோகனின் மகள் நேத்ரா வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான ஐநா சபையின் நல்லெண்ண தூதராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்காக நேத்ராவுக்கு மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நேத்ராவின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்த அமைச்சர் குடும்பத்தினருக்கும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் நேத்ராவின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜெனீவாவில் நடைபெறும் ஐநா மாநாட்டில் வறுமை தொடர்பான அமர்வில் அவர் பேசுவதற்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு நெல் கொள்முதலுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையினை உயர்த்தியுள்ளதற்காக திருவள்ளூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் உயர்த்தி உள்ளது ஏற்கனவே பத்தொன்பது ரூபாய் ஐந்து காசுகள் வழங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்பொழுது குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கிய மத்திய அரசுக்கு எங்கள் விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதல்ல வந்து ஒரு குவிண்டாலுக்கு பத்தொன்பது ரூபாய் அஞ்சு பைசா கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து கட்டுப்படி ஆகல எங்க விவசாய சங்க சார்பில் பொது பாரத பிரதமருக்கு நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் அவர் இப்போ ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் கொஞ்சம் உயர்த்தி கொடுத்ததுனால விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் கொஞ்சம் மேம்படும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் இதை இதனால் நம்ம பாரத பிரதமர் அவருக்கு நம்ம விவசாய சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது மத்திய அரசாங்கம் குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் விலை நிர்ணய ஏற்றத்தை அறிவித்திருக்கிறது தற்போது பத்தொம்பது ரூபாய் ஐந்து காசுகள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கார் ஒரு கிலோவுக்கு தற்போது இது ஐம்பத்தி பைசா ஒரு கிலோவுக்கு விலையை ஏற்றி தந்து எங்களுடைய விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ள மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எங்களுடைய விவசாய சங்கத்தின் சார்பாக மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதேபோல் தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாக திகழும் டெல்டா மாவட்டங்களில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதனால் நெல் உற்பத்தி விலை உயர்வு காரணமாக விவசாயிகள் அதிக பயன்களை பெற முடியும் என்று அம்மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்து வருகின்றனர் நமது மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரவேற்க வரவேற்கத்தக்க நிகழ்ச்சியாக ஒரு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் ஏற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி எங்களுக்கு மேலும் இந்த காவிரி டெல்டாவோட டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரவேற்க வரவேற்கத்தக்க செய்தி இதை வந்து விவசாயிகள் சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் ஐம்பத்தி மூணு ஏற்றி கொடுத்துருக்கு நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் கரை தெரியாமல் நீந்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் ஓரளவு கை நீட்டிருக்கு 
எங்களுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா விலையேற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப நம்ம விவசாயிகள் மத்தியில் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குது ஜூன் பதிமூணாம் தேதி தண்ணி திறக்க போகிறாங்க அது வந்துச்சுன்னா இந்த ம மழைக்குருவை சாகுபடி ரொம்ப சீரம் சிறப்பமாக நல்லபடியாக நடக்கும் அது மேல் மேலும் விவசாயிகளுக்கு நல்ல வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு போவோம் மத்திய அரசை பாராட்டுறோம் டெல்டா மாவட்டத்தில் எங்களுக்கு விவசாயம் தான் பெரும்பான்மையான தொழில் அதுலேயும் நெல் சாகுபடி தான் நாங்கள் அதிகமாக செஞ்சிகிட்ருக்கோம் இப்போ மத்திய அரசு எங்களுக்கு குவிண்டலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா சேர்த்து கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஜூலை பன்னெண்டாம் தேதி காவேரியிலேருந்து தண்ணி திறந்து விடுறாங்க அது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயமாக இருக்குது எங்களுக்கு குறுவை சாகுபடி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக பரவி வரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தெட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இந்த நோய் தொற்று காரணமாக மூன்று லட்சத்து தொன்னூத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பத்தொன்பது லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அங்கு இதுவரை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இறப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாக உள்ளது ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் இதுவரை நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி நான்காக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் நாற்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்று அச்சுறுத்தல் தொடரும் நிலையில் இந்த தொற்றுக்கு தடுப்பூசிகளை கண்டறியும் பணிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பு மருந்துகளை கண்டறியும் குழுவினருடன் தாம் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அதில் மிக முன்னேற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் டிரம்ப் தெரிவித்தார் தடுப்பு மருந்து செயல்பட தொடங்கியதும் இருபது லட்சம் அளவுக்கு அதனை பிற நாடுகளுக்கு சோதனைக்காக அனுப்பி வைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் மிகப்பெரிய பொருளாதார வரலாற்றை கொண்டுள்ள அமெரிக்கா இந்த பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக அவர் கூறினார் பொருளாதார நிலைமையை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவின் பல்வேறு மாகாணங்கள் தற்போது ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருந்தாலும் வர்த்தகத்தை தொடங்கியுள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று ரத்தான ரயில்களின் கட்டணத்தை திரும்ப பெற சென்னையில் ரயில்வே டிக்கெட் கவுண்டர்கள் திறப்ப பயணிகள் மகிழ்ச்சி தினத்தந்தி ஜூன் எட்டில் கோயில்கள் திறப்ப திருநள்ளாறு நலன் தீர்த்த குளத்தை தூய்மை செய்யும் பணிகளை கோயில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது தினமணி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி அடையாறு ஆற்றங்கரையில் மரக்கன்று நடவு செய்யப்பட்டனர் தினமலர் எழுபது ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் மிக்க அட்லஸ் சைக்கிள் நிறுவனத்தின் கடைசி தொழிற்சாலையும் மூடல் உபரி நிலங்களை வெற்ற ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட முடிவு தினகரன் மத்திய சிறைகளில் தயாரிக்கப்படும் முகக்கவசத்தின் விலை பத்து ரூபாயிலிருந்து ஐந்து ரூபாயாக விலை குறைப்பு சுமார் நான்கரை லட்சம் முகக்கவசங்கள் கையிருப்பில் உள்ளது இந்து தமிழிசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று சவால்களை முறியடிக்க ருவாண்டா நாட்டிற்கு மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதரவையும் இந்தியா வழங்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி
விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வேளாண் சீர்திருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும் இரண்டு சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் எதிர்கால தலைமுறையினரின் நல்வாழ்வுக்கு சுற்றுச்சூழலை மக்கள் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் போக்கை பாகிஸ்தான் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியா எச்சரிக்கை தமிழகத்தில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒளிர் தமிழ்நாடு மாநாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறியும் பணிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்